nun schon wieder zurück im Ingerim Tempel in Feldstein. Tja, wir machen uns jetzt direkt auf den Weg, denn wir haben ja die Informationen bekommen, die wir gesucht haben, dass hier unten irgendwo im Süden dieses alleinstehende Haus sein soll. Das heißt, wir prüfen jetzt mal gerade alle Häuser, die hier unten sind. Einbrechen möchte ich tatsächlich nicht. Hm. Hm. Vielleicht ist es auch das Haus hier. Nein, das ist die der Schlauer Masgar. Was können wir denn hier kaufen? Einfach mal aus Neugier heraus hinschauen. Lakritze zum Beispiel. Lakritze ist wundervoll. Also ich äh, esse sehr gerne Lakritze. Was ist das? Öl. Öl bräuchten wir nur, wenn wir, glaube ich, ein Zunderkästchen dabei hätten, womit wir Feuer machen. Ähm, jetzt bin ich aber doch ein bisschen... Das Haus hier vielleicht. Okay, da irgendwo am Ufer könnte es natürlich auch sein. Dieses hier. Islife Olgardson. Oho, Besuch. Ein sehr alter, weißhaariger Mann tritt aus dem Haus. Was treibt euch denn zum alten Eastlife? Um ehrlich zu sein, der Hetman schickt uns. Der Hetman schickt euch? Doch nicht zu mir. Also, was ist los? Hügelix Spuren. Hügelig. Na, dass sich für den noch einer interessiert. Wir erzählen ihm einfach mal die ganze Geschichte. Ne? Es ist ja ein alter Herr und die mögen das ja normalerweise, wenn man sich viel Zeit nimmt, um auch mal Geschichten zu erzählen oder sich auch mal Geschichten anzuhören. Da kann ich ja vielleicht weiterhelfen. Ich kenne da nämlich noch ein paar Leute. Diese Seefrau, Swaffnild Egils Dotter, ist auf jeden Fall in direkter Linie mit Hügelig verwandt. Wenn sie nicht gerade mit der Chialan-Stolz auf See ist, dann hält sie sich ins Gial auf. Oh, Moment. Ich äh, muss mal wieder mein Dokument holen, denn ja, es gibt ja keinen Questlog, das uns irgendwie mitschneiden würde, was wir gerade tun müssen. Deswegen ist es bei DSA leider wichtig, dass man sich die ganzen Sachen selber aufschreibt. Was heißt leider? Also wenn ich genau darüber nachdenke, dann ist das eigentlich sogar eine sehr schöne Sache, weil das den Spieler eben auch hinter dem Spiel noch mitnimmt. Man hat seinen Text dabei, man hat sein kleines Notizbüchlein, wo man sich Dinge aufschreibt, man hat seine Karte, auf die man schaut. Das sind alles so Dinge, die abseits des Spiels auf dem Bildschirm eben auch nochmal mit Spaß bringen. So, Swaffnild Egilsdotter. Swaffnild Egilsdotter. Und sie befindet sich in Skial. Das bedeutet, wir könnten da schon einmal nachfragen, was denn mit ihr ist. In Brandy gibt es einen, der heißt Thiomar Swafnilsson. Ich glaube, der ist auch irgendwie mit Hügelig verwandt. Okay, Thiomar Swafnilsson. Äh, Thiomar Swafnilsson. Son mit 2 S. Und der gute Mann wohnt in Brendil. So, habe ich mir das auch notiert. Ach, wo es für so eine wichtige Sache ist. Er verschwindet kurz und kommt mit einem Pergamentfetzen wieder. Da, da sollte den alten Wich ruhig haben. Ist das Stück einer uralten Schatzkarte, die ich von Hügelig geerbt habe. Vielleicht findet ihr damit ja das Rätsels Lösung. Ja, vielen Dank auch. Und mehr wisst ihr nicht? Na, wir bedanken uns einfach. Vielen Dank. Hm. Einer rechts. Okay, ich glaube, dass es, wenn ich mich richtig entsinne, geht es nämlich darum, dass wir diese Stücke der Schatzkarte zusammensammeln, weil wir mit der Schatzkarte dann eben Grimmring finden können. Und Grimmring... Oh! So, vom vielen Reden ist meine Kehle jetzt ganz trocken geworden. Ihr bleibt doch noch auf einen Schluck. Ja, ich habe ja gesagt, äh, alte Herren möchten gerne Geschichten erzählen. Das Angebot können wir nicht ablehnen. Immerhin hat er uns so weit geholfen. Er bittet euch ins Haus und schenkt euch ein großes Bier ein. Eine Stunde später verabschiedet er sich von euch. Schön, dass mal wieder jemand an den alten Eastlife gedacht hat. Aber gerne doch. So, wir haben unser erstes Stück von der Schatzkarte. Hier kann ich sie mir, glaube ich, angucken. Jawohl. Und die anderen beiden Namen, die wir jetzt haben, das sind eben Personen, die wir jetzt aufsuchen können, um eventuell mehr Informationen darüber zu bekommen. Das bedeutet, ab hier, und ich glaube, das habe ich noch richtig im Sinne, ab hier haben wir jetzt die Freiheit, selber zu entscheiden, welchem Weg wir folgen wollen. Das heißt, einerseits können wir jetzt sagen, wir machen uns auf den Weg nach Skial. Da müsste ich gleich nochmal auf die Karte gucken, wo sich Skial befindet. Oder wir machen uns auf den Weg nach Brendil. 
je nachdem, wen wir da zuerst aufsuchen wollen. Ich muss mir jetzt mal wieder auf der anderen Bildschirmseite die Karte aufrufen, denn ich habe ja leider keine Stoffkarte. Werde also jetzt mal ganz kurz hier rüber seppen und mal nach Skjall und Brendil suchen. Äh, Skjall und Brendil, Breda, Rohrmund, Skjall. Hm, da ist Skjall. Aber Brendil habe ich nicht gefunden. Skjallland, Otterje, Rovik, Oberhorn. Ach, Brendil ist da ganz... Oh Gott! Okay, wir müssen mal eben eine Weltkarte suchen, dann kann ich euch das vielleicht näher bringen. Es gab doch hier irgendwo einen Reisepunkt, oder? Da unten gibt es einen Reisepunkt. So, wir haben hier die Karte und wenn ich das richtig sehe, dann befindet sich Skjall hier. Ja, von Skjall, einem kleinen Hafen an der Mündung des Skjavall, aus lassen sich viele Orte am Golf von Prem erreichen. Die etwa 350 Einwohner sind alles Torwaler von echtem Schrot und Korn. Das wäre Skjall und wenn wir nach Brendil wollen, das wäre, oh, hier oben irgendwo, da. Na, Brendil ist der kleinere der beiden Orte auf der Insel Manrek. Die 120 Einwohner sind in erster Linie Fischer und erst in zweiter Linie Strandräuber. Hm, super. Das bedeutet für uns, wir haben jetzt eine etwas längere Reise vor uns. Wir haben beide Namen bekommen, können uns also auf den Weg machen. Und ich würde vorschlagen, wir machen uns erstmal an der Küste entlang auf den Weg nach Skjall. Das heißt, ich glaube, da können wir sogar von Torwall aus hinfahren. Es würde jetzt also Sinn machen, die Reise zurück nach Torwall anzutreten und von Torwall aus das Schiff zu nehmen, um entweder nach Prem zu kommen. Jetzt muss ich mich ganz kurz rausbleiben. Einen Moment. Nein! Was habe ich getan? Äh, okay. Das waren der Mute- und Endmute-Button. Das tut mir leid. So, äh, was wollte ich machen? Ich wollte sagen, wir gehen nach Torwall zurück, können da eventuell nochmal ein bisschen... Ausrüstung aufbessern oder mal gucken, was wir noch vor Ort haben, denn wir hatten ja noch diese, diese letzte Stufe des Turms übrig, da wo der Schlüssel gebraucht wurde, um runterzukommen. Ich glaube, vielleicht sind wir jetzt weit genug, um diese Tür aufzubekommen und da runterzugehen. Das wäre eine Möglichkeit. Und werden dann von Torwall aus ein Schiff suchen, das uns nach Prem, Prem ist hier. Hier in Prem wohnen die Männer und Frauen, die sich für die wahren Erben der alten Jaldinger halten. 2300 Menschen, die allesamt Axt und Bierhumpen gleichermaßen gut zu führen wissen. Ja, sehr schön. Dass wir dann rüberfahren und uns dann auf den Weg nach Skjall begeben. Und von Skjall aus könnten wir die Berge durchqueren und mal gucken, wie wir da oben hochkommen. Ich denke mal, wir müssen irgendwo hier an die Küste, vielleicht hier hin und dann eine Fähre nehmen nach Overthorn. Das malerisch über einem Cliff gelegene Overthorn, 480 Einwohner, ist einer der wichtigsten Haltepunkte auf dem Weg von Torwall nach Olport. Im Overthorner Hafen finden sich meist jede Menge Schiffe, weil man den Ort auf dem Landweg nicht erreichen kann. Hm. Okay, ich nehme mal an, das geht dann hier oben rauf, ne? Da oben ist äh, Manrek, ist die südlichste der Inseln, die sich wie Perlen auf einer Schnur bis weit in den Norden des Meeres der sieben Winde ziehen. Oje, oh oje. Oh so, das bedeutet für uns, wir machen uns auf den Weg zurück nach Oberorken gleich. Ich glaube, hier in, in Felsstein haben wir jetzt nichts mehr zu erledigen. Ich wüsste jetzt zumindest nicht. Ich meine, wir könnten uns nochmal ganz grob umschauen, ob hier noch irgendwas von Interesse ist. Aber ich glaube, ich glaube, das sind alles nur normale Häuser. Würde mich jetzt wundern, wenn hier irgendwas von Interesse ist. Außer dem Heiler da oben. Und ich glaube, ein Dungeon oder irgendwas, wo wir rein können, gibt es hier auch nicht, ne? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Das bedeutet, wir machen uns auf den Rückweg nach Torwal. Waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Da war auch noch ein Haus, das ich unbedingt mal besuchen wollte. Danke nochmal für den Hinweis. Da war nämlich ein Haus, das einen Ausgang ganz nach außen hatte, äh, das ich aber nicht untersucht habe. Deswegen könnte man das vielleicht auch nochmal mitnehmen. Wir reisen zurück nach Oberorten. Wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Nein! Goblins! Okay, wir haben lange nicht mehr gekämpft. Ähm, Moment. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. So, bewegen. Wo haben wir denn die Goblins? Wir haben hier einen Goblin und da oben einen Goblin. Das bedeutet, einen schnapp ich mir mit Androsch. Der kann auch noch... Nein, der kann nicht mehr angreifen. Verdammt. Und einen schnapp ich mir mit Ludewig. Der müsste hier eigentlich direkt dann vor dem Goblin stehen und kann noch angreifen. Ja. Natürlich aggressiv wie immer. Äh, sie steht eigentlich genau in der richtigen Reichweite für den Goblin da unten. Da muss nur Rayada dann eben aus dem Weg gehen. Und sie schnappt sich da oben zusammen mit Androsch den anderen. So, bewegen. Du gehst bitte hinter den Goblin. 
So ein Goblin dürfte ja jetzt eigentlich keine so große Gefahr sein, ne? Jawohl. Das ist übrigens einer der, der Tipps, die ich mitbekommen habe. Nochmal vielen Dank dafür, <lacht> dass Gegner pro Runde oder aber auch unsere Charaktere pro Runde eben nur einen Angriff parieren können. Das heißt, alle weiteren Angriffe, die in einer Runde auf einen Gegner stattfinden, kann er nicht parieren. Ist eigentlich eine sehr interessante Information, die ich vorher gar nicht so wirklich bedacht habe. Das heißt, wenn Brüder jetzt angreift, dann seht ihr, wird sich der Goblin zu ihr drehen und wird versuchen zu parieren. Also hampelt so ein bisschen in der Luft rum. Und wenn Androsch jetzt zusätzlich noch angreift, dann tut er das nicht. Sondern Androsch trifft dann direkt mit 9. Ja, großartig. So, du kannst auch angreifen, kannst jetzt einen wundervollen Pfeil in die Seite des Goblins reinpfeffern. Plump, aber triffst natürlich nicht. Na gut, dann sei es eben so. Ja, und da ist der erste Goblin schon tot. Ja, ich glaube, die Goblins sind natürlich für uns jetzt keine große Gefahr mehr. Das war aber abzusehen, deswegen habe ich jetzt mit, mit Konrad zum Beispiel auch gar nicht in den Kampf eingegriffen, weil, um ehrlich zu sein, das wäre nur eine Verschwendung von, von Astralpunkten gewesen. Das muss ja nun wirklich nicht sein. Und da ist der nächste auch tot. Zwölf Abenteuerpunkte ist ein bisschen schade. Ich hätte mir gewünscht, dass wir... Deine Gruppe ist sehr erschöpft. Ja, okay, wir machen hier Rast. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auf eine größere Gruppe Goblins treffen, denn wie gesagt, das erste Zusammentreffen mit einem Gegner gibt immer deutlich mehr Erfahrungspunkte, als wenn man ihn schon mal gesehen hat. Und je mehr Gegner gleichzeitig auf dem Bildschirm sind, und das waren ja nun relativ einfache Gegner, desto besser natürlich. Vorräte auffüllen. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Oh oh. Ach gut, wir haben vier. Drei, drei, zwei... Ich könnte natürlich mit den guten Damen und Herren mal was essen und trinken, weil ich glaube, wobei wir sind bald in, in Oberorken, dann können wir da einfach. Dann können wir da einfach. Deswegen Kräuter suchen, Valaria geht mal Kräuter suchen, macht sich drei Stunden auf den Weg und findet drei vierblättrige Einbeeren. Das ist sehr gut. Das sind nämlich genau die, die ich auch gekauft habe. Ist in Ordnung. Danke, Valaria. Wachen einteilen. Die erste Wache übernimmt Androsch, dann kommt Brüder und dann kommt Ludewig. So, jetzt können wir schlafen. Ja. Was? Nein! Was haben wir denn jetzt? Oh Gott, nein! Und die schlafen alle! Das ist doch nicht zum Aushalten. Damit habe ich jetzt wieder nicht gerechnet. Großartig. Äh, Brüder, bewegen. Das ist ein Oger. Oh Himmel. Geh mal bitte da an die Seite, dann hat nämlich der gute Konrad auch noch die Möglichkeit, da so einen Blitz zu zaubern, der den Gegner mehr oder weniger wehrlos macht erstmal. So, und hier Randa und dann bitte erstmal abwarten. Gut, nächste Runde müsste ich ihn vielleicht noch in den Rücken vom Oger bewegen, das wäre sinnvoller. Äh, zaubern. Äh, ne, muss ich erst bewegen. Erstmal einen Schritt hier zur Seite hin. Und dann kann er zaubern. Nämlich... Na, ja, stimmt. Fünf... Ach, okay, weißt du, dann kannst du auch noch ein Stück näher rangehen, ne? Dann musst du ja nicht so weit hinten stehen. So, Rayada ist auch wach. Das ist sehr gut. Die geht mal in den Rücken von allen. Äh, Brüder, Angriff bitte auf den Oger. Ich glaube, den müssen wir als erstes schnell und zügig loswerden. Deswegen eigentlich so viele Angriffe wie möglich auf ihn konzentrieren. Der Vorteil... Aua, 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 aua. Der Vorteil ist, dass Androsch eben da unten jetzt die beiden Goblins ablenken kann. Ne? Das ist... Aua! Wieso hat er denn eine Parade? Achso, der, die Runde hat neu begonnen. <lacht> ich verstehe. Wo war das denn? Hellsicht, Illusion, Kampf. Wir könnten entweder den Blitz versuchen oder einen guten alten Fulminictus oder Ignifaxius. Ich glaube, wir benutzen den Blitz. Der Ork ist geblendet. Dankeschön. So, Valaria ist auch endlich wach. Und die wird sich, glaube ich, mal hier unten mit den Goblins widmen. Zumindest mal einem, damit wir Androsch zügig freimachen können für, die, für den Oger da oben. Oh, Bruder hat schon einiges einstecken müssen. Nicht so gut, nicht so gut. Okay, neue Runde. Jetzt wird wieder die Parade kommen. Jawohl, aber Ludewig trifft trotzdem. Guter Ludewig, sehr guter Ludewig. Äh, aggressiv natürlich. So, Valaria, bitte einmal einen Schritt hierhin. Und Angriff nach oben. Plump. Sechs. Jawohl. Das war das Ziel, dass wir Androsch frei machen können. Angriff. Angriff. Oh, ist schon tot. Oh, okay. Da sag ich nichts. Halt. 
Äh, du bewegst dich bitte erstmal, denn du hast ja zwei Punkte frei und kannst trotzdem noch angreifen. Können wir nämlich direkt Platz machen für Valaria, damit sie auch mit in den Kampf eingreifen kann. Abgewehrt. Ja, ich glaub's ja wohl. So, um ihn lasse ich jetzt mal wieder in Ruhe. Ich glaube, mit dem letzten werden wir jetzt auch in Ruhe so fertig. Da müssen wir uns jetzt keine großen Sorgen mehr machen. Ich hatte wirklich Sorgen vor dem Ogre. Von dem wir jetzt natürlich auch einiges an Erfahrungspunkten bekommen, hoffentlich. Das wäre jetzt ja wunderschönst. Ach so, nicht mehr so. Ja, ja, okay. Ist ja in Ordnung. Angriff. Aber mit dem... Also normalerweise würde ich sagen, Androsch wird auch mit dem Goblin alleine fertig. Ne? Da muss man sich gar keine Gedanken mehr machen. Und du bleibst mal bitte da oben stehen. Was? Da kommt noch einer. Okay. Das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass da einfach noch einer aus der Ecke erscheint. Aber anscheinend... Ach nee, Rayada kann ja nicht angreifen. <lacht> Dann äh, sollte Rayada sich vielleicht mal so in den Bereich hier oben bewegen. Dass sie eventuell gleich, wenn der Goblin ankommt und wahrscheinlich Androsch in den Rücken fällt, dass sie dann auch sofort reagieren kann. Ja, das war abzu äh, abzusehen. So, Androsch kümmern sie einfach mal mit um den. Nee, Moment. Och, oh, nee, jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Na gut. Angriff in den Rücken. Jawohl. Noch. Wieso? Was? Was war denn das jetzt für ein skurriler Auftritt, bitteschön, von dem jungen Mann? Das war ja nun mal gar nichts. Er kam an, bekam einen Schlag von Androsch ab und hat sich dann entschieden, wieder abzuhauen. Kann man machen, wirkt aber alles in allem ein bisschen seltsam. <lacht> so, mit dem, warum trifft jetzt keine Ahner? Endlich. Ja, gut, die Sachen können wir mal mitnehmen für alle Fälle. Sieben Silberstücke und wir bekommen 48 Abenteuerpunkte. Wahrscheinlich für den Oger hauptsächlich. Weiterreisen. Und schon sind wir wieder in Oberorken. Hier würde ich gerne eine Taverne aufsuchen. Und wir könnten natürlich auch die Deutsche verkaufen. Ich meine, die geben jetzt nicht so viel. Ähm, Oberorken hatte doch bestimmt auch ein paar sehr schöne Tempel. Ich suche ja nochmal nach einem Fextempel, aber ich habe hier, glaube ich, keinen Fextempel gefunden. Ich speichere nochmal eben. So. Und jetzt, äh, jetzt, jetzt müssten wir eine Taverne suchen. Wir hatten ja hier unsere Stammtaverne hier unten anscheinend schon. Und ich glaube, da ist auch der Waffenladen, ne? Das heißt, wir drehen uns mal hier hin. Und hier müsste der Waffenladen sein. Genau, da können wir nämlich direkt die Deutsche loswerden, die uns aktuell nur sinnlos das Inventar zukleistern. Aber immerhin fünf Dukaten mitgeben. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen handeln... Ja. Yeah, dann kriegen wir da sogar noch ein bisschen mehr von raus. Ich meine, das war jetzt nicht die Welt. Aber es ist besser als nichts. Beschweren muss man sich ja auch nicht unbedingt. Ähm, da wäre ein Heiler gewesen und hier wäre auch ein Heiler. Mhm. Und hier unten ist ein Schmied zum Reparieren. Aber wir gehen erstmal in die Taverne. Ich würde gerne einen Fax-Tempel bei Zeiten mal aufsuchen. Ach, nicht in die Taverne. Ach, ich Idiot. Ich würde bei Zeiten tatsächlich gerne mal einen Fax-Tempel aufsuchen, um da mal einfach ein bisschen zu spenden. Und was ich die ganze Zeit nicht bedacht habe oder überlegt habe, ist, Andros steht vorne. Der sollte eigentlich hier stehen, weil Ludewig natürlich derjenige ist, der auch die sozialen Fähigkeiten ein bisschen hat. Und nicht Androsch. Mäh. Androsch sollte man nur in... Dungeons und Katakomben nach vorne stellen, weil da hilft seine Spürnase. Essen und trinken, bitteschön. Ja, es ist kein Festessen, das weiß ich. Und ich würde gerne ein Zimmer mieten und für jeden wieder eine Suite. Für eine Nacht, bitte. Vielen Dank. Wir werden aufs Zimmer gebracht und können schlafen. Kann sich Brüder wieder ein bisschen erholen. Sechs, jawohl. Ich denke, das lassen wir auch so. Ne? Sie ist jetzt nicht absolut angeschlagen. Ich würde da jetzt auch noch keine Beeren reinwerfen. Also quasi in sie reinwerfen. Weil ganz ehrlich, die Beeren können wir uns auch noch ein bisschen sparen. Und ich glaube, von hier aus geht es nach Süden weiter. Nach Willenheim. Moment, Willenheim? Willenheim. Willenheim, da wurde uns doch was zu gesagt. Verdammt. Ich hätte mir die Hinweise in den Tavernen aufschreiben sollen. In Willenheim soll ein Heiler sein, der sein Handwerk versteht. Ich meine zumindest, das wäre so gewesen. Ne? Hier ist auch ein Heiler und zwei Heiler. Aber wir brauchen gerade keine Heiler. Also... So viel dazu. Wir müssen nach Süden weiter. Ich vermute mal, das ist dann der Wegpunkt da unten, ne? Durch die Straßen von... Achso, was wir machen könnten? Mal ganz kurz gucken. Willenheim ist ein Zentrum der Torwaldschen Bodierflößer. Die etwa 500 Einwohner haben fast alle mit Handel und Transport ihre Beschäftigung gefunden. Und sie verdienen nicht schlecht dabei. Ist ja auch in Ordnung. Ich glaube, die sitzen hier direkt am Fluss und können deswegen halt die Sachen hin und her bringen. War hier nicht auch... Äh, war das hier? Nein, das ist ein Travia-Tempel. Ich meine, Travia könnten wir auch mal ein bisschen Geld spenden. 
immerhin macht es hier durchaus Sinn, die Götter auch im Hintergrund oder im Hinterkopf zu behalten. Denn äh, die Götter haben durchaus Einfluss. Falsche Richtung. Und hier lang und dann hier um die Ecke. Und dann kommen wir zum Reisepunkt, der uns nach Auplog führt. Waren wir eigentlich schon mal in Auplog? Ich kann mich gerade gar nicht mehr zurückerinnern. Egal, wir reisen nach Auplog. Am Wegrand erkennt ihr einen Felsüberhang. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Nein, wir reisen weiter. Ja klar, jetzt ist die Gruppe erschöpft. Hör mal, ich bin gerade erst... Also ich, ich glaube es ja wohl. Ich bin doch eben erst losgezogen. Leute, das kann doch nicht sein. So, zwei vierblättrige Einbeeren und ein Wirselkraut. Oh, sie hat auch eins davon gefunden. Diese Dinger hier sind sauteuer. Die kosten sechs Dukaten. Kann man nicht meckern. Machen einen Teil. Ludewig, Brüder, Androsch. Und schlafen. Diesmal keine seltsamen Überraschungen. Und wir können weiterreisen. Ja, nein! Hör mal, die wollen alle zwei Minuten irgendwo rasten. Was ist denn los mit unseren Helden hier? Auplog. Es heißt, dass sich in Auplog Fuchs und Hase Gute Nacht sagen. Wäre dem so, müsste es hier jeweils etwa 120 Füchse und Hasen geben. Aber Bodon ist noch schlimmer. Ich verstehe. Auplog hatten wir erkundet, tatsächlich, ja. Und von Auplog aus müsste man nach Süden weiter, also hier entlang. Okay, das kriegen wir hin. So, und von hier kommen wir zur Fähre nach Angbodiatal. Ich erinnere mich, wir sind hier mit der Fähre einmal rübergefahren, haben uns drüben angeguckt, wie es da aussieht und sind dann wieder zurück nach äh, zum, zur Fährstation. Ja, meine Gruppe ist erschöpft. Ich kann wieder Kräuter suchen. Dankeschön, Valaria. Drei Stunden suchen, bitte. Drei Tarnelen und ein eitriger Krötenschemel. Ich muss mal rausfinden, wozu der eitrige Kröten wo, oder wozu die beiden Dinge hier eigentlich gut sind. Dies sind Tarnelen. Ja gut, ich müsste da mal wieder ins, ins Handbuch reinschauen, um herauszufinden, wofür die gut sind. Aber das kann ich bis zur nächsten Folge auf jeden Fall mal machen. Wir machen jetzt erstmal eine ganz kurze Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage einfach mal bis gleich. Tschüss.